you make me feel inside Baby, got it all figured out Wanna do this right There's a doubt in my mind Baby, you're the one And tonight, I am going all the way mm, But when you touch my hand It all goes away The things I planned, the things I would say Now I keep rambling on I sound so cliche Pues vamos a ver si volamos este JJRC H37. Vamos a sacarle de su bolsita. Ya sabéis que es un dron de estos retráctiles que podemos guardar sus bracitos, el Elfi Drone. El dron de los selfies. Vamos a conectar la batería, que ya se me olvidaba, que es un poco coñazo, pero bueno, tampoco cuesta muchísimo conectarla. Es el conector aquí dentro, en el quinto carajo. Y cuando uno tiene las manos tan gordas como las mías, pues estas cosas se dificultan bastante. Chupamos el conector, ya lo tenemos. Ya sabéis que no tiene botón de encendido y apagado. Metemos por aquí bien todos los cables y le ponemos su tapita. Ya la tenemos, clac, encajada. Perfecto. Encendemos el dron. Ya le tenemos, ya veis las luces encendidas. Vamos a variar un poquito el ángulo de inclinación de la cámara ahí, ya sabéis que lo podemos variar manualmente encendemos el móvil vamos a conectar el wifi ya le tenemos conectado y buscamos su aplicación, vamos a poner a grabar la pantalla a ver si me acuerdo cómo era acepto pa, 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 pa. 3, 2, 1 acción bueno, vamos a buscar la aplicación primero, donde narices está. Tengo tantas ya, esta, JJRC. Ya le tenemos, le damos a Connect. Sabéis que yo no es que sea muy partidario de estos drones que se vuelan desde el teléfono móvil, pero bueno. Aquí tenemos los modos de velocidad, 30, 60, 100%, grabación de vídeo. Bueno, vamos a ponerle en el 60 para que podáis verlo. El modo G-Sensor varias configuraciones para darle la vuelta a la grabación de la pantalla modo 3D por si utilizáramos una gafita 3D y el sensor para volarlo modo sin cabeza y el recalibrado que lo vamos a recalibrar ahora mismo el dron ahora estaría recalibrado ponemos a grabar le da un delot que nos encendería el despegue del dron que no sé dónde narices no me ha salido recalibramos a ver, ¿por qué no me ha salido? Ah, yo creo que tengo el G-Sensor activado. Vamos a ponerlo. Aquí tenemos el control de altura activado. Es con este de aquí otra vez. Ya hemos quitado lo del G-Sensor y demás. Y dándole a este, de la flechita hacia arriba, encenderíamos los motores. Hacia arriba, vamos a despegar. Vamos a subirle un poquito más. Ahí, a esa altura... Y como veis, se va un poquito hacia la izquierda. Ya sabéis que luego siempre le podemos trimear algo. Pero bueno, la estabilidad la estáis viendo. La calidad de la cámara no es que sea de las que más calidad tienen. Pero bueno, tampoco es que sea uno de los drones más caros del mercado en el tema de hacerse un elfi de estos o un selfie o como lo queráis llamar vosotros la verdad que responde muy bien al control en eso no le podemos sacar pero ninguno Bueno, ya lo hemos trimeado un poco y como veis ya se queda bastante más estable, aunque no llegamos a una impresionante estabilidad. Vamos a darle una vueltecita. Y la verdad que yo no es que vea que sea un dron increíble para hacerse un selfie, pero bueno, la verdad que vuela 
bastante bien estar viendo vamos a ponerle en modo 3 de velocidad a ver qué velocidad puede alcanzar este dron modo 3 de velocidad vamos a hacer un flip le daríamos y hacia el lado que queremos que haga el flip pierde un poquito de altura ya lo estáis viendo pero la recupera bastante bien ya veis que hemos conseguido bastante más estabilidad con el trimeo que le hemos hecho y el dron prácticamente ya sí se queda clavado bueno, ahora me quiere trolear porque hace un poco de aire Voy a traerle hacia nosotros porque más que un selfie va a ser un sabe Dios lo que vamos a hacerle Vamos a hacer selfies a ras de suelo Vamos a subirle Y bueno, ahí le tenéis Y va realmente bien Bueno, ya lo estáis viendo <ríe> Me he pasado de trimearle Hacia la derecha, hacia la izquierda al final Y es el poquito aire que hace Lo que pasa es que cuando le giras Ahí le estáis viendo Hola, dronecito tiende a irse un poquito pero bueno vamos a volarle un poco que es lo que nos interesa vamos a darle un poquito de caña tampoco es que sea demasiada pero bueno a ver qué podemos hacer con él yo es que esto de volar con los teléfonos la verdad que no es que sea lo que mejor se nos da rango ya estáis viendo que lo estoy alejando como unos 20 metros tampoco le quiero alejar mucho tener en cuenta que va con una señal wifi y la señal wifi es la que nos da nuestro teléfono móvil vamos a hacer un flip bien ahí recupera otra vez su altura vamos a acercárnoslo a ver si podemos traernoslo un poquito cerca a nuestro bueno, vamos a bajarle y vamos a dejarle ahí quieto bueno, vamos a hacer una prueba Uy, me doy yo solo porque ahora se me va hacia la izquierda el jodido ya os digo que aquí hoy hace un poquito de aire y me está troleando el dron un poco pero bueno ahí le veis la estabilidad es increíble la que tiene ya veis como vuela le damos un poquito hacia abajo y él mismo recupera su altura bastante bueno la verdad oye y qué vamos a pedirle vale treinta y tantos 40 euros depende cómo cojamos el mercado y la verdad que no va nada mal ahí le tenéis y oye una anécdota más te lo llevas no tienes que andar cargado con el mando de control lo puedes llevar a cualquier sitio y mira pues una cosita que tenemos para los que tenemos mono de drones a todas horas pues oye, te viene genial, lo llevas, ya te digo, en la cartera, en el bolsillo, donde te dé la gana y no te hace falta absolutamente nada. No lo voláis tan al ras de suelo como hago yo, yo es que soy un poco kamikaze porque lo menos que os puede pasar con lo poquito que tumba con lo que tumba ya este dron es que lo estampéis pero bueno, ya veis la estabilidad que tiene está bastante bien vamos a subirle a ver si me despisto le ponemos a ras de suelo bueno ya veis cómo vuela, luego a la hora de si tenemos algún accidente, se nos estropea un motor, la verdad que viene bastante gracioso porque lo que te venden es el brazo entero con el motor y la hélice y vale 2 euros y algo, 3 euros, tampoco es que sea una cosa del otro mundo y la verdad que está bastante curioso este dron. Un día me quito la cara por querer acercarme tanto los drones, pero oye, muy bueno. 
este JJRCH37 ya estáis viendo la estabilidad que tiene que os voy a decir y como veis lo que os digo se queda gracioso porque le das hacia abajo y vuelve a su altura o sea yo no estoy tocando el control ya lo veis porque se pone amarillito cuando toco algún control en la grabación o bueno aquí en este caso veríais las flechas y ya nos hemos quedado sin batería vamos a apagar la grabación y vamos a aterrizarlo por ahí le damos al stop y bueno muy bueno este jj rc h37 me ha gustado mucho un dron que vuela increíblemente bien y oye qué podemos pedirle pues nada lo que nos da la verdad que vuela bastante bien no es que se quede clavado pero tiene muchísima estabilidad así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la próxima